nous accueillons Augustin Dumière, qui s'est fait connaître déjà par ce livre-là il y a quelques années, qui était venu à Châteaudun, à la librairie du coin, pour une dédicace, et donc qui a écrit donc, ce, ce livre, Homer et Shakespeare en banlieue, où l'on voit que le euh, professeur de lettres classiques que je viens de présenter est aussi un professeur de théâtre, et euh, passionné par, par le théâtre. Et d'ailleurs, Augustin en parle euh, dans son deuxième livre de, de, de ce projet de, de théâtre. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation <rire> J'ai peut-être parlé de, 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 de parler aussi de l'association Métis qui a voilà. été fondée euh, en 2003 euh, et qui joue un grand rôle dans la défense du grec et du latin dans, euh, et qui accueille euh, chaque soir justement des, des élèves avec lesquels on, on travaille après la classe. Donc ça c'est un, un mot très important aussi de parler de ça aussi. Alors, vous abordez beaucoup de thèmes différents euh, dans ce livre, euh, que j'ai appelé le livre euh, « Pavé dans la mare euh, », je l'ai appelé euh, le livre « Choc sur l'école aujourd'hui euh, ». Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous, le premier constat qu'on peut faire dans votre livre, c'est que vous trouvez que l'école est injuste. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu <rire> Je crois que... Euh... Je ne suis, suis pas le seul à trouver que l'école est injuste. Je crois que je ne sais pas qui euh, trouverait aujourd'hui qu'il y a de la justice dans, euh, dans l'école. Je crois que chaque, euh, chaque personne a à peu près compris qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la, la famille qui apprend et qui enseigne et qu'il euh, y a une différence euh, énorme, malheureusement, entre des élèves qui ont chez eux euh, un entourage familial qui peut euh, leur transmettre euh, l'apprentissage du français, euh, de l'anglais ou de beaucoup de choses. Et, ceux qui donc l'école, qui ressortent souvent, pas tout le temps, il y a bien sûr des, des cas de, de franche réussite, mais il y a quand même une bonne partie des élèves qui ressortent avec des, euh, des, des connaissances très très limitées euh, en, en, en français, en histoire, dans les matières scientifiques. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est euh, les enquêtes tout à fait vérifiées qui le disent qu'aujourd'hui, euh, selon... Euh, enfin, il n'y aurait pas une telle panique de la part des familles au moment d'inscrire leur enfant euh, dans un collège ou dans un lycée si l'école était juste, si jamais il n'y avait pas euh, des décalages gigantesques d'un établissement à un autre, euh, si on n'avait pas parfois l'impression d'une loterie, je pense que les familles seraient euh, très décontractées au moment de l'entrée en sixième, au moment de l'inscription au collège. Or, aujourd'hui, la situation, c'est une véritable panique. Il y a des familles qui sont prêtes à faire enfin, des investissements immobiliers euh, de, euh, pour que leur euh, enfant soit euh, dans... Euh, un collège ou un lycée où il ne soit pas totalement fichu. Enfin, où ils ont le sentiment qu'il ne sera pas totalement fichu. Et, et donc, dans votre livre aussi, est-ce que vous remettez en cause le, le bac, les diplômes de façon générale, euh, et vous parlez aussi du redoublement Donc, est-ce que vous pouvez préciser, justement je ne remets pas du tout en cause le bac, je trouve ça très bien le bac. Je trouve que c'est un, un moment où les élèves se, se mettent à travailler, c'est un moment où, où les élèves ont vraiment, voilà, ça correspond à quelque chose pour les élèves, ça correspond à quelque chose et je n'ai pas envie qu'un des moments où les élèves sont, sont motivés je, euh, disparaisse. Et par ailleurs, je trouve ça assez joli l'idée de, 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 de ce passeport, quand je vois l'effervescence le, le, des élèves au moment des résultats du bac, je trouve que c'est quelque chose d'assez émouvant. Mais, euh, tout le monde sait à peu près très clairement aujourd'hui qu'un bac ne correspond absolument à rien. Je veux dire que c'est euh, euh, le, le bac, c'est un, un pour qu'un ancien ministre de l'éducation nationale comme Luc Ferry dise aujourd'hui pour rater son bac, il faut en faire la demande, euh, ça, veut, ça, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc euh, je suis, voilà, je, je, je décris effectivement dans ce livre ce que je vois au bac français, c'est-à-dire des élèves qui sortent de, de 11 années d'école. Je parle de la façon dont ils lisent des connaissances qu'ils ont pour situer un auteur, on va dire, entre Charlemagne et Napoléon, euh, et puis de ce qu'ils sont capables de, de redire, euh, si je peux dire, voilà, après, après ça les collègues. Et forcé de reconnaître que euh, le bilan n'est pas forcément très engageant. Alors juste oui, un, mot, un mot sur le redoublement. Le redoublement, je ne pas que je sois du tout un partisan euh, farouche du redoublement, j'entends tout à fait euh, les, euh, les personnes qui disent le redoublement, ça n'est pas une solution. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est qu'un élève a besoin de temps. Et qu'un élève, euh, je pense notamment aux élèves qui, qui découvrent le français, aux élèves dont le français n'est pas la langue maternelle, je considère que en les faisant passer au pas de charge euh, de classe en classe, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en interdisant le redoublement, euh, on aboutit à ce que les élèves n'ont jamais de temps. Ils, ils doivent, euh, et de fait, 
on leur ôte toute possibilité, euh, notamment dans la maîtrise du français, mais dans tout ce qu'on leur demande d'apprendre, d'avoir un peu de, euh, oui, de temps de respirer pour, euh, pour ça. Et je trouve que c'est extrêmement euh, euh, injuste euh, envers euh, tous ces enfants-là, et ils sont très nombreux, parce que, voilà, un enfant... Euh, par exemple, moi, le, je suis professeur en lycée, donc je vois à la fin de la seconde, un élève, par exemple, il y a un élève qui aurait envie de devenir médecin et qui serait fragile en mathématiques. Ben, on lui ôte la possibilité de dire, tiens, euh, avec une deuxième seconde ou peut-être avec deux premières, il pourra réaliser. On l'envoie donc dans une première technologie en disant, bon, il fera un BTS, euh, un BTS médical ou quelque chose comme ça. Donc, pas du tout les mêmes choses et c'est un peu toujours les mêmes qu'on envoie dans ces filières-là. Alors... Euh... Vous remettez, vous parlez aussi du recrutement des professeurs. C'est vrai qu'il y, y, y a différents thèmes qui sont abordés dans ce livre. Il y a, il y a ce que les élèves vivent et puis euh, il, y a, il y a les professeurs. Alors, euh, il y a des, des phrases sympathiques quand on est professeur sur la salle des professeurs. Et vous parlez aussi du recrutement, du concours de recrutement des, des, des professeurs. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire, justement Professeur, c'est un métier que j'exerce, c'est un métier que j'aime beaucoup, donc, et euh, je ne suis pas du tout de, de ceux qui disent que si jamais aujourd'hui les élèves, une bonne partie d'élèves n'apprend strictement rien à l'école, c'est de la faute des professeurs. Les professeurs, ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est d'ailleurs c'est un peu tout le titre un petit fonctionnaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on applique les programmes et les méthodes qu'on nous demande d'appliquer de, euh, euh, maintenant. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un concours de recrutement de professeurs et j'ai vu un peu la façon dont on recrutait aujourd'hui les, euh, les professeurs. Et c'est vrai qu'il y a quelques phrases que je cite dans mon livre, comme euh, par exemple, quand un, un jeune candidat euh, explique comment est-ce qu'un mot français, euh, depuis le latin, euh, bah, comment est-ce que le mot français se déforme et il nomme des phénomènes phonétiques précis, en montrant comment est-ce que du latin on passe au français. J'entends euh, un membre du jury qui était donc interrogé en didactique et qui dit, oh là 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 là, il est... Il est beaucoup trop savant, il ne saura pas s'adapter. Et cette phrase, il est trop savant, il ne saura pas s'adapter, résume un peu la façon dont se fait depuis un certain nombre d'années le recrutement des professeurs. C'est-à-dire ne surtout pas prendre des passionnés, des personnes qui, voilà, qui, qui, qui ont quelque chose à transmettre, mais plus ceux qui euh, maîtriseront euh, ce qu'on appelle la didactique, ou qui n'est pas vraiment de la didactique, c'est-à-dire qu'en fait, ils seront dociles à ce qu'on leur demandera de faire. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui est passionné par un auteur qui a vraiment envie de transmettre quelque chose, et que tout à coup vous lui demandez quelque chose d'absurde, a priori, le type vous tiendra la tête. Tandis que si jamais on s'arrange pour recruter des personnes un peu plus fragiles, ce qui est le cas aujourd'hui avec un certain nombre de candidats, c'est évident que cette personne-là sera plus simple à manipuler quand on lui demandera de, euh, de, de faire tel ou tel changement de réforme ou d'appliquer tel ou tel nouveau, euh, nouveau programme. Donc, voilà, moi je ne suis pas du tout hostile à la didactique, mais ce qu'on demande dans les concours n'est pas du tout de la didactique. Ce qu'on demande dans les concours, c'est d'apprendre euh, des termes, un vocabulaire qui n'a rien à voir avec une salle de classe. C'est-à-dire que tout le monde le sait, les, les, euh, les journaux en ricanent en parlant de, de référentiel, d'apprenant, de, de, mais le candidat qui l'apprend montre déjà un peu sa docilité euh, à ça. Et de fait, ça aboutit euh, qu'il y a des tas de, de personnes qui seraient parfaites pour être professeurs, qui ont... Euh, des passions pour l'anglais, pour la littérature française, pour un auteur, mais qui vont ailleurs que dans un établissement scolaire, parce qu'ils se disent mais on n'a aucune envie euh, de passer euh, sous les fourches codines de la didactique et d'être obligé d'apprendre ce salir qui n'a rien à voir avec une salle de classe. Et un des objectifs aussi de, de mon livre, c'est d'essayer de, que ces personnes-là comprennent qu'on euh, a besoin d'eux dans l'école, qu'on a besoin de, de personnes qui soient passionnées par euh, les auteurs et les livres, et pas de, euh, de, de vagues techniciens qui... Euh, qui appliquerait euh, des, euh, des méthodes qui n'ont rien à voir avec euh, ce qui s'apprend dans une salle de classe. Donc, est-ce que vous pouvez préciser, je ne sais pas si vous pouvez, parce que là, on a déjà senti, c'est quoi un bon prof pour vous, justement, en dehors du fait d'être passionné euh, euh, La semaine dernière, j'étais dans un, j'étais en face du ministre de l'Éducation nationale. J'avais la chance de, de, de j'étais dans l'émission d'Alain Finkielkraut sur euh, France Culture, et donc, on m'a demandé qu'est-ce qu'un bon professeur et, euh, et j'ai répondu c'est un ministre de l'éducation nationale un bon professeur c'est-à-dire qu'aujourd'hui un bon professeur est, euh, est quelqu'un qui doit euh, donner une légitimité à un système qui n'en a plus aux yeux des élèves c'est-à-dire que euh, beaucoup de familles s'aperçoivent que l'école en matière d'égalité des chances c'est une catastrophe en, en termes de transmission 
à l'école ne transmet pas euh, une maîtrise du français ni d'une langue étrangère ni une culture historique de base. Donc, le bon professeur, il doit donner une légitimité à l'école, il doit prendre ses distances avec des réformes et des programmes qui sont souvent incohérents et qui amènent l'élève à sa perte. Donc, il doit avoir, il doit, euh, il doit, oui, il doit aussi instaurer des méthodes dans sa classe parce que parfois, euh, c'est vrai que dans, dans un établissement scolaire, vous êtes confronté à des élèves qui sont absents et euh, bon, il n'y a pas grande réponse à l'absentisme. Vous pouvez le faire avec un élève qui vient jamais, on ne va pas le virer, on le sait très bien, ou des élèves qui sont euh, préoccupés par un téléphone portable, on ne va pas virer un élève parce qu'il regarde sans arrêt son téléphone portable. Donc, je dirais qu'il y a tout à inventer et qu'à euh, cet égard, on devrait justement recruter plutôt euh, des, euh, des candidats qui soient euh, en capacité de le faire plutôt que de chercher des candidats qui euh, seront euh, dociles à un système. Plus des candidats qui seront là capables de, oui, de, de, dans, aujourd'hui, de, de tenir tête au téléphone portable, à tout ce qui peut parasiter la, la concentration d'un élève. Alors, pour la, pour la suite, j'ai j'ai prévu de, de lire deux extraits de votre livre, je trouve que c'est important, vous êtes un auteur, mais vous, avez, vous êtes venu avec un livre, c'est important de, de, d'avoir, de prendre un temps, un temps de lecture, et, et ça va nous permettre d'aborder une autre une grosse partie de votre livre, qui concerne à la fois les guerres de maintenant, et, et la deuxième guerre mondiale, je trouve que la deuxième guerre mondiale est très présente dans votre livre, et donc... Le, le passage que je vais lire commence justement par parler de Marc Bloch. Alors, Marc Bloch, dans son analyse du désastre de 1940, parlait des errements de l'état-major, de l'archaïsme des doctrines militaires, de l'état d'esprit d'un pays. Aujourd'hui, les états-majors ne sont pas franchement améliorés, l'état d'esprit du pays n'est guère plus conquérant, les doctrines toujours aussi poussiéreuses, mais nous avons fait encore mieux. Nous allons perdre une guerre parce que nous 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 sommes trompés de champ de bataille. » 